恩兵穿越公路求生，那个徒步者来到山顶之后，便一直坐在那里一动不动。就在这时，不远处天空中响起了一阵阵声音。我向着远处看去，一架架巨大的飞艇从远处飞了过来，巨大的氦气球上涂着鲨鱼涂装，四个螺旋桨飞速转动，飞艇缓缓地降落到了山顶之上。所有抵达山顶的玩家，请登上飞艇。上飞艇？这是要干嘛？离开山顶，还是要搞什么别的花样？此时。那个一直坐在角落里，疑似徒步来到山顶的拉着拉杆皮箱的男人，也站了起来，拉着自己的拉杆箱走进了一架飞艇的吊舱之中。其他玩家也纷纷开着车，向着离自己最近的飞艇驶去。我想了想，也将车子开进了一艘离自己比较近的飞艇吊舱之中。飞艇的吊舱里面简约整洁，除了一个巨大的空间之外，什么都没有。这设施也够简陋的。飞行途中，汽车滑动了怎么办？剐蹭了算谁的？有保险理赔吗？我找了个偏僻的位置缩着，我的旁边还有一扇窗户，可以观察到外面的情况。时间不断的流逝着，不断的有玩家登上了山顶，分别进入了各个飞艇之中。我这艘里面也塞进了十多辆车。等到下午十六点三十分的时候，只有二百二十三人成功抵达了山顶。此时，区域频道已经炸裂了，抵达山顶的玩家正在炫耀着自己在山顶看到的一切，而那些没有抵达山顶的玩家则纷纷咒骂着，并且拼命的脚踩油门，试图让自己的速度快一点，再快一点。争取在17点整之前抵达山顶。有一些确定自己根本无法抵达山顶的玩家，则彻底躺平，开始拿自己辛苦积攒的物资兑换酒肉，准备临死之前最后再爽一把。时间最终来到了下午5点，十艘飞艇腾空而起，向着远处飞去。几个刚刚冲上山顶的玩家，对着远去的飞艇怒骂着：“喂，还有我们几个，等等我们！”然而，飞艇就像是没听见一样，自顾自地向着远方飞去。妈的，居然不等老子，那就大家一起完蛋！一个玩家怒气冲冲地跳上了车子，操控着车上的七十五炮，瞄向了飞艇。飞艇上帝玩家看到这副样子，顿时吓坏了。你们这帮王八蛋，自己迟到了就要拉别人一起下水吗？你要是敢动手，老子就干死你！老子是白熊会的，知道我们会长是谁吗？你敢动手？而我见状，则将手放在了地狱火火箭弹和旋翼启动的按钮上。一旦事情不对头，我就炸开一个口子，飞出去跑。哼，老子都要死了！还怕你们这些傻叉的威胁？大家一起留下来陪葬吧！那个玩家冷笑着，将七十五炮对准了飞艇，正要拉动炮栓。就在这时，大地一阵阵剧烈的晃动，让那名玩家失去了准头。搞什么？地震了！一阵剧烈的响声从地下穿了出来，随后大片的碎石和泥土飞上了天空，红色的熔岩和黑色的烟柱直冲云霄。沉默良久的火山终于爆发了。站在山顶上的几个玩家最先受到了波及，靠近火山口的几个玩家。直接被滚烫的熔岩气化了，剩下的也没好到哪去，被厚厚的火山灰呛到窒息。有几个玩家见机不妙，立刻戴上了防尘面具和防护服。然而，他们的下场却更惨，直接被厚厚的火山灰包裹起来，像是叫花鸡一样活生生的闷熟了。火山爆发的规模越来越大，山顶开始坍塌，巨大的石块不断的向着山下滚，滚烫的熔岩向着山下流淌，大量的树木被点燃，火焰迅速向着山下的方向蔓延开来。整座螺旋山脉就像是一只燃烧起来的巨大火把，一条条死亡讣告划过区域频道。飞艇还是保持着原本的速度，不断的向着远方开去，越开越远。最终，喷发的螺旋山脉也变得越来越小，最终像是蜡烛一样消失在夜空之中。要不是不是划过的死亡讣告，甚至没有人知道，在远方的黑暗中，还有玩家正在死去。不过，这一切都将与他们无关了。恭喜各位玩家及时登上飞艇，飞艇即将飞往下一个世界。预计抵达时间为明天八点，请各位玩家做好安排。要在飞艇上度过一夜吗？我看了看周围停着的十多辆车，通知小爱同学暗中加强了戒备。飞艇之中陷入了安静，巨大的飞艇在黑夜之中不断的向前飞行着，一直到第二天清晨七点钟左右，飞艇前方出现了一道光门，一艘艘飞艇鱼贯而入。等穿过光芒之后，游戏提示忽然弹了出来：“欢迎各位玩家来到新世界。”生化狂潮，各位玩家将在这个世界度过美妙的七天。温馨提示：空气中含有大量病毒，请尽可能的寻找特效药，这将是你们活下去的保障。在第七天，你们将要面对灾难。滴滴，任务修改中，发布特别悬赏任务：击杀十三。任务描述：将玩家十三彻底击杀。奖励：完成任务的玩家可以获得向管理者许愿一次的机会。备注：管理者可以实现任何愿望。甚至包括让玩家成为游戏中的辅助管理。为了方便追击，以及为悬赏目标添加闪烁标记，拥有闪烁标记的玩家每小时闪烁一次红光，持续时间一分钟。本区人员已经补充完毕，现存人数五千人。祝各位玩家在本世界过得开心。
，这什么狗屁悬赏任务？任务目标居然是追杀我！目标旁边还有我的头像，绝对错不了。肯定是哪个狗屎在针对我。我想到了那个叫莫里亚蒂的家伙，让我对付 4,999 人，还真看得起我。我脸色变得异常难看。区域频道里热闹了起来。追杀一个玩家，这是什么任务？这家伙是谁呀、啊？居然能让系统发布任务追杀，肯定很厉害吧？管他厉害不厉害呢，反正这个愿望我要定了，我要脱离这个该死的游戏。这个任务我们白熊团接了，谁也不许跟我们抢。频道里没有人看好我，毕竟人数比是一比四千九百九十九，你一个人就算是再能打，还能打过一个师的力量。卧槽，老大，我们好像中奖了！一个白熊团的玩家对着老大喊着：“中什么奖了？”老大，你回头看。众人回头向着飞艇的角落望去。一辆装甲车上正闪烁着红色的光芒。我操，冒着红光，这小子就是拿着悬赏目标。白熊团的首领不敢置信地瞪着铜铃大小的双眼，鼻子哼哧着粗气，像是一头看到红布的公牛。此时，在白熊团首领的眼中，我和我的多功能装甲车不是敌人，而是一堆闪闪亮亮可以移动的黄金。不，黄金都不足以称量我的价值，只要杀掉我，就可以换取到游戏系统实现愿望的一个机会，甚至可以脱离这个该死的求生游戏。哈,哈哈哈，真是上帝保佑，装填炮弹，给我干掉他！明白。不过，老大，要是能脱离游戏，你可别忘了我啊，一定要把我也带上啊！放心吧，只要能干掉这个家伙，少不了你的好处。他已经决定好了，他的愿望就是拿着大笔的钱财和物资返回现实世界，舒舒服服的过完下半生。至于其他的人，关他什么事啊？就在白熊团首领调整火炮角度的时候。飞艇内其他的玩家也都发现了角落里冒着红光的我。没有人是傻子，所有人都不约而同地猜到了一个事实：他们竟然和我同在一个飞艇之中。